Hi friends, welcome back to Madhikom. We will see a recipe video on our channel. What is the recipe? It is a little special. Now we are in lockdown, so we can't eat food. We can't eat pizza, we can't eat pizza, we can't eat pizza. We can't eat pizza, we can't eat pizza. Now we will try to eat chicken pizza. We can eat it special without oven, without egg. We can eat it without oven, we can eat it without oven. We can eat it without oven, we can eat it without oven. Adik first tu orang bawal ada kan? Orang bawal la, anda, orang tablespoon nere ya, anda yeast potrakan. Naa ada terkadu anda dry yeast, paket la baru la, anda yeast ada terkaya. So paket la anda, anda na store punya cerpen box la, ada lantau orang tablespoon ada potrakan. Yeast activate dah kerat kaha, orang tablespoon nere ya, sakra add panikla, add panite warm water, ada suhu dani, kayi perukralu ku suhu dargono. Jilu no erka ku dade, ada nere rompu suhu dawa rana lalu yeast activate dah kade. Warm water kayi Kai macam mana, nama lada kai suruh tangan. Anak mari warm water add panitia, mix panitia, orang jam sebab itu tu omdi na yeast activate airo. Ini mari anda color change airo. Adalah lama nora mari melala anda rukun, so yeast activate air china arto. Ipa ini lama anda nama maida mawa add panikla. Naa anda ini ke orang orang kuti pizza dah panna pohren. Chinna da, adah tu tiga liter cooker nane kira. Tiga liter cooker kulara. Macam kuri ala bola da, orang pizza sepere, orangnya orang sepere. So adik kau tu orang anjir tablespoon mawe terkai. Ini kau tu one by three cup baru. Adah tu mukal cup mawe terkai. So ini kau kencur mawe anda uppu baking soda add panikla. Inda dog tetapi analog cuma tu upad panikan. Gaya am di na, nama untuk chicken fry pan, nama chicken katanya salt add panikon. So untuk inda maida mau dog tetapi analog cuma tu, nama untuk upad panite. Ida ade water la maximum panai rata kepatren. Gaya abdi illa abdi na, marupdi wacir kala warm water ade konca add panik panancikala. Panah dog nalla prepare panite orang lekatran. Kalau nalla prepare panjang, cip di ilat di ilat panjang jadi ada kono. Kunci nayar orang, petunjuk macam panjang job di, na, nama laku anda kai la anda, mau yadu me otta moro. So, ipa anda light ta mata oil light panite. Nah, ini adalah allah penanjau uruti wajar lah. Apa dah mande? Nampol kau mande uruti rested kawitam om dina. Nampol kau mande dough mande double awal rom. Adakah kan? Nampol mande ini adalah allah la oil light panite. Orang dalam penanjit itu. Ini kau mande nayar rested kawitra lah.
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த டோ வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஈஸ்ட் வந்து டபுள் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் அதுக்குள்ள நம்ம சிக்கன் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து நான் எலும்பு இல்லாத சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் சிக்கன் மசாலா தூள் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இதில் இந்த சிக்கனோட ஸ்மெல் ரொம்ப அடிக்கக்கூடாது அதாவது அந்த சிக்கன் குழம்பு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கக்கூடாது அதனால தான் லைட்டாக மட்டும் இது காரம் வரணுங்கிறதுக்கு அது அந்த ஸ்பைசி வரணுங்கிறதுக்காண்டி ஆட் பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி மேக்னேட் பண்ணிவிட்டு உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் நல்லா பரட்டிடுறேன் பரட்டிட்டு இப்போ வந்து அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம சிக்கன் வந்து பிரட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து ர ஊற வைக்கணும்ல அவசியம் இல்லை ஸோ சிக்கன் பரட்டி வச்சுருக்கிறத வந்து இந்த கடையில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி லைட்டாக வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து டோ மேலே வச்சு வேக விடும் போது வேகும் ஆனாலும் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வேகாது ஏன்னா டோ அடியிலேருந்து ப்ரிப்பேர் ஆகி மேலே சீஸ் அது இதுன்னு போட்டிருப்போம்ல குடை மிளகா ஸ்பைசி எல்லாமே போட்டிருப்போம்ல அதனால் வந்து சிக்கன் அந்தளவுக்கு குக் ஆகாது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஷியலாக கொஞ்சமாக குக் பண்ணிடணும் அதாவது ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் நான் இதை வந்து லைட்டாக மட்டும் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நான் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நான் வந்து கொடை மிளகாய் வந்து இதுக்கு பீட்சாக்கு வந்து என்னென்ன போட போகிறேன்னா கொடை மிளகாய் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து ரெட் கலரும் எல்லோ க்ரீன் மூணு கலர்லையுமே நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ மூணு கலர்லேயும் பாருங்கள் ஒரே ஒரு பீட்சாங்கிறனால நான் இவ்வளோ தான் எடுத்திருக்கேன் ஒவ்வொரு கலர்லேயும் இதே அளவு எடுத்திருக்கேன் எடுத்துகிட்டு இதை நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ரெட் கலர் கட் பண்ணிட்டேன்
நான் இப்போ வந்து கொடமிளகாய் எல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஆனியன் எடுத்துருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துகிட்டு அதை நீள நீளமாக கட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி வந்து பிரிச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு லேயராக வர மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க விட்டுருக்கோம்லாம் அந்த டோவை எடுத்துகிட்டு அந்த டோவை வந்து ஏர் இருக்கும் ஸோ ஏர் ரிமூவ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து நல்லா பஞ்ச் பண்ணி பஞ்ச் பண்ணி பிணைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இந்த ஏர் ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகிற வரைக்கும் நான் பிணைஞ்சிக்கிறேன் இதை நான் வந்து ஒரே ஒரு பீட்ஸா பண்ணுறனால இந்த டோ அப்படியே நான் எடுத்துக்க போகிறேன் கரெக்டாக இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்டோடு தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதை பீச்சா சார்ஸ் செய்கிறதும் சரி இப்போ பீச்சா செய்கிறதுக்கும் சரி கரெக்டான ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் தான் கொடுத்துக்கிட்ருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம் குக்கரில் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் குக்கர் எடுத்துகிட்டு அதை அதுக்குள்ளே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு லிட்டர் குக்கர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்குள்ளார வந்து நான் கேக் பேன் வாங்கியிருக்கேன் அமேசானில் அந்த கேக் பேன் எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி அதாவது அடியில் இருக்கக்கூடிய பிளேட் தனியாக ரிமூவ் ஆகிற மாதிரி இது மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த பிளேட்டில் தான் நான் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக அந்த பிளேட் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்க வந்து அந்த ஸ்டாண்ட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ உப்பை பரப்பிடலாம் உப்பை போட்டு தான் நம்ம வந்து குக்கரில் வந்து இந்த பீட்ஸா ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து அதுக்காக உப்பு வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு இதில் கல்லுப்பு வந்து போட்டுடலாம் கல்லுப்பு போட்டுட்டு ஓவனாக இருந்தாலும் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி நம்ம குக்கரையும் ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் அதுக்காக வந்து நம்ம இந்த பீட்ஸா வந்து எல்லாமே டாப்பிங்ஸ் எல்லாமே போட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த உப்பை வந்து போட்டுட்டு குக்கரில் நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பீட்ஸா ரெடி பண்ணுறதுக்கும் இந்த உப்பு ஹீட் ஆகிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து லோ லோ ஹீட்டில் வைக்கணும் அதாவது பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து உப்பு போட்டுட்டு அந்த கே அந்த ஸ்டாண்ட் மட்டும் வச்ச வாக்கில் நம்ம வந்து லோ லோ ஹீட்டில் வைக்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்போ வந்து நம்ம குக்கரோட கேஸ் கட்டும் போடக்கூடாது விசிலும் போடக்கூடாது போடாமல் நம்ம வந்து சும்மாவே அந்த லிட்டை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் லோ ஹீட்டில் வச்சுருக்கணும் நம்ம இப்போ வந்து லிட்டு போட்டு இதை வந்து வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து பீட்ஸாவை ரெடி பண்ண நம்ம இப்போ பீட்ஸா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் சொன்னால் அந்த பிளேட்டில் நம்ம வச்சு விரவி வச்சுரு பிணைஞ்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த டோவை வந்து ஒரு கிராக் கூட இல்லாத அளவுக்கு நல்லா உருட்டி பிணைஞ்சிக்கணும் உருட்டி பிணைஞ்சிட்டு 
இந்த பிளேட்டில் வந்து நம்ம வந்து இதை சமமாக பரப்பிடலாம் ஓரத்தில் மட்டும் ஒரு ஒரு இன்ச் அதிகமாக இருக்க மாதிரி நான் மீதி எல்லாமே சமமாக இருக்க மாதிரி வந்து கையிலே பரப்பிடணும் இந்த எஜ்ஜு வரைக்குமே செஞ்சிடலாம் நான் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சுட்டு காட்டுறேன் பேஸ் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே டாப்பிங்ஸ் எல்லாமே ஃபில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக வந்து பீச்சா சாஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும் பீச்சா சாஸ் வந்து நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் போட்டுவிட்டேன் அது போட்டதுக்கப்புறம் தான் நான் இதை போட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெசிபி பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாமே நம்ம வீட்லேயே மேட் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வீடியோஸ் போட்டோம் அப்படின்னா தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் லாஸ்ட் வீடியோ வந்து அதை போட்டிருக்கேன் ஸோ வந்து நீங்கள் பீச்சா சாஸ் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பீச்சா செய்ய ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் அந்த அந்த லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நான் செஞ்ச சாஸ் வந்து ஒரு பீச்சாவுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னு ஏன்னா நான் செஞ்சு இந்த பீச்சா வீடியோவும் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் தனித்தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் அதனால தான் நான் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னு மெஷர்மெண்ட் சொன்னேன் ஸோ அந்த நீங்கள் பார்க்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னோடய சேனல் அந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இந்த டாப்பிங்ஸை ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ நான் வந்து அந்த சாஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இது வந்து பீச்சா ஸ்பைசி சாஸ் வந்து நான் ரெடி பண்ணியிருந்தது ஏன் அப்படின்னா ஸ்வீட் சாஸும் இருக்குது நான் வந்து ஸ்பைசி சாஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தேன் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கட்டும்னு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து இதை ஒரு ஸ்போக் வச்சு குத்திக்கிறேன் இது எதுக்காண்டி அப்படின்னா டோக்குள்ளார நம்ம மேலே வைக்கக்கூடிய டாப்பிங்ஸ் எல்லாமே போய் டோ வந்து ஒரு எம்டி ஃப்ளேவர் நம்மளோட 
ஸ்நாக்கு கொடுக்கக்கூடாது அதனால தான் வந்து இந்த இந்த மாதிரி வந்து குத்திட்டோம் அப்படின்னா டோக்குள்ளார எல்லா இந்த சாஸ் நம்ம வைக்கக்கூடிய சீஸு அப்புறம் சீசனிங் எல்லாமே நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து டோக்குள்ளார போயிட்டு பேஸ் தனியாக நம்மளுக்கு மேலே இருக்க டாப்பிங்ஸ் தனியாக தெரியாது ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து மொசரலா சீஸ் இல்லை இப்போதைக்கு லாக்டவுன் வர வெளியே போய் எங்கேயும் வாங்க முடியாது அதனால் நான் சீஸ் ஸ்லைஸ் எப்பயுமே வச்சுருப்பேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் நாள் வரைக்கும் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா சீஸ் ஸ்லைஸுங்கும் போது ஸ்லைஸ் போட்டு பேக் பண்ணி வரனால நம்மளுக்கு வந்து அதில் எக்ஸ்பிரை டேட்டும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் நாள் வரைக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் வந்து ஸ்லைஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த ஸ்லைஸஸை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக க்யூப் க்யூபாக போட்டுட்டு அதை இது மேலே ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சீஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ஸாவோட ஃப்ளே அந்த டேஸ்ட்டே வந்து சீஸ் தான் ஸோ வந்து இது நல்லா சீஸ் நிறையா ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்லாம் அந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாமே வந்து இதில் வந்து லைட்டாக வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ப்ரெஸ் பண்ணாமல் விடாதீங்க ஏன் அப்படின்னா இது மேலே என்ன டாப்பிங்ஸாக நம்ம வந்து கேப்சிகமும் ஆனியம் வைக்க போகிறோம் அது இல்லாமல் ஸ்லைஸ் பீஸ் வேறு வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஈவனாக இருக்கணும் பீட்ஸாக அப்போ தான் வந்து நல்லா வேக மேலே வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சீஸ் எல்லாமே சிக்கன் ஃபுல்லாக வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு மேலே டாப்பிங்ஸாக கொடை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஆல்ரெடி அதை ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இப்போ வச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு மூணு கலர் கொடை மிளகாய் இருந்தால் கண்டிப்பாக போடணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா கலர் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதாவது சொல்லுவாங்கள கண்ணோ கண்ணில் பார்க்கக்கூடிய அந்த விதத்தில் தான் வந்து சாப்பாடு நிறைய வயிற்றுக்குள்ளே இறங்கும் நாவோட சுவை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது மாதிரி கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம நிறைய சாப்பிட்ற மாதிரி ஃபீலாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அது இல்லாமல் க அந்த ஒரு திருப்தின்னு சொல்லுவாங்களா சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது மாதிரி வந்து ஒரு திருப்தி தருவோனோ அதுக்காக வந்து நம்ம கலர்ஃபுல்லாக வந்து செஞ்சிட்ருக்கோம் மேக்ஸிமம் வந்து எல்லோ கிடைக்காது அதிகம் ஸோ எல்லோ கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல ரெட் அண்ட் க்ரீன் கூட நீங்கள் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் ஏன்னா ரெண்டு கலருமே டார்க்காக இருக்குங்கும் போது நம்மளுக்கு கலர்ஃபுல்லாக தெரியும் குழந்தைங்க இருந்தாலும் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக தான் நான் இந்த டாப்பிங்ஸ் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுறேன் இது மேலே ஆனியனும் நான் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஆனியன் தான் பீட்ஸாவோட ஸ்பெஷல் அந்த டாப்பிங்ஸே ஸோ ஆனியனே நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம வந்து சீசனிங் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் பீஸாவுக்கு மெயின் வந்து ஃப்ளேவர் தான் ஃப்ளேவர் இல்லை அப்படின்னா பீஸா வந்து வேஸ்ட்டு ஸோ வந்து நம்ம இத்தாலியன் சீசனிங் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இத்தாலியன் சீசனிங் தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து இப்போ நான் வாங்கியிருக்கக்கூட மூணு சீசனிங்கில் வந்து இத்தாலியன் சீசனிங் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் இருக்குது எனக்கு வந்து அதுக்கு அடிட்டான மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்து இத்தாலியன் சீசனிங் வந்து கொஞ்சம் நிறையா ஆட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பீட்ஸா ஆரிகானே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் பீட்ஸா சீசனிங் இது மூணுமே வந்து நான் மேலே டாப்பிங்காக ஆட் பண்ணிடுறேன் இது எல்லாமே நான் வந்து அமேசானில் வாங்கினது 
இந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூவும் ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் போட்டாச்சு பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்லைஸ் பீசஸ் வந்து இது மேலே வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காண்டி வந்து ஒரு ஸ்லைஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த சீஸ் ஸ்லைஸை வந்து எடுத்துகிட்டு கவரில் வந்து ரிமூவ் பண்ணி நம்ம வந்து குக்கரில் இருக்க லைட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே பீட்ஸை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பிளேட்டை வச்சுட்டு அது மேலே வந்து நான் கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி ஃப்ளேஸ் போட்டுக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசி கொடுக்கும் அதுக்காக தான் மேலே எந்த டாப்பிங்ஸும் அதிக அளவுக்கு ஸ்பைஸியாக இருக்காது ஸோ அதனால தான் மேலே சீஸ் இருக்குல்ல சீஸ் கொஞ்சம் வந்து ஸ்வீட்னஸ் தரும் அதுக்காண்டி அதை ஈக்குவல் பண்ணணும்ட்டு நான் வந்து டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சுட்டு நம்ம எடுத்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூத் பிக் குச்சி வச்சு நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பீஸை வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சான்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட பீட்ஸை ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் சீஸ் எல்லாமே மெல்ட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டாகவும் நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த சாஸ் வீட்லேயே ரெடி பண்ணனால அதோட ஃப்ளேவர் செம்மையாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம பீட்ஸா கட்டர் வச்சு கட் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்திருக்கும் பட் பீட்ஸா கட்டர் என்கிட்ட இல்லை நான் அதனால் எதுவுமே வந்து பீட்ஸா கண்டி தனியாக பிளேட்டோ கட்டரோ எதுவுமே நான் வாங்க கிடையாது எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற வச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் 